Il y a deux semaines, dans un premier épisode de ce podcast consacré au Dieu des origines et à la naissance du monnayage à Rome, nous avions donné la parole à Maxime Cambrelin, professeur de lettres classiques au Collège Camus de Bayonne, numismate et coordinateur d'un dossier Odysseum consacré au Saturnal de Macrobe et aux éclairages que cette œuvre peut apporter à l'histoire de la monnaie dans la Rome antique. Pour enrichir son propos, Maxime Cambrelin s'est entouré d'une équipe d'universitaires, parmi lesquels Jean-Baptiste Guillaumin et Dominique Briquel, respectivement maître de conférences et professeur émérite à la Sorbonne, nous avaient permis d'en savoir plus sur la vie de Macrobe d'une part, et sur la signification mythologique de la dualité Saturne-Janus d'autre part. Dans ce deuxième épisode, nous allons retrouver Dominique Briquel et Maxime Cambrelin. Mais nous allons d'abord faire connaissance avec Anthony Austin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire d'histoire monétaire du monde romain. Il tâchera de faire parler pour nous ces témoins sonnants et trébuchants de la vie des Romains que sont les monnaies, depuis leur apparition au IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au temps troublé de l'époque de Macrobe, à l'orée du Ve siècle. dans le texte, un podcast de l'École Normale Supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors ces premières monnaies du monde romain, est-ce qu'on sait à quoi elles ressemblaient et de quand datent-elles Alors ces monnaies romaines, on les connaît très bien, elles apparaissent en 310 avant Jésus-Christ. Et euh, cette apparition est très tardive si on compare avec euh, les premières frappes monétaires qui ont été mises en Lydie à l'époque mythique des Mermenades, hein, à l'époque du, du roi Crésus, au 7e siècle avant Jésus-Christ. La Lydie, juste pour la situer euh, Ça se situe en Asie mineure, à l'ouest de l'Asie mineure, en Turquie actuelle. Et donc ces, monnaies, euh, ces premières monnaies romaines, elles sont romaines parce que sur le revers de la pièce euh, est indiqué l'ethnique, c'est-à-dire le nom du peuple, et ce nom par contre, est indiqué en grec. C'est tout à fait original et intéressant. C'est que ces premières monnaies apparaissent dans la région de Naples, en Campanie, et euh, l'ethnique donc, n'est donc pas en latin, mais bien en grec, romaion, euh, les romains. Et ces monnaies euh, se composent de quatre euh, espèces différentes. On a une espèce d'argent euh, frappé, euh, donc toujours dans cette même région de, de Naples et de la Campanie, avec euh, Mars et le cheval d'octobre, au droit et au revers, il existe également une série de bronzes eux-mêmes frappés, donc avec un, un marteau et euh, des coins, euh, où on a toujours l'ethnique romaïone et au droit la tête d'Apollon et au revers un taureau. Et puis il existe également à cette même époque, au même moment, des euh, monnaies qu'on dit des monnaies coulées, puisqu'elles n'ont pas été frappées avec des matrices, mais elles sont coulées avec des moules. Il existe deux types de monnaies coulées qui sont très importantes euh, à cette époque. Euh, ce sont celles qu'on appelle l'as signatum, ce sont des sortes de lingots assez lourds qui peuvent peser 5 livres, la livre romaine euh, et euh, l'étalon qui permet de calculer et de, d'organiser euh, le système métrologique des monnaies romaines. Elle pèse 324 grammes, donc 5 livres ça fait presque 1,6 kg. Donc c'est ce qu'on appelle l'assignatum, ce sont des, des lingots assez lourds avec des images qui peuvent être représentées dessus, des, 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 une iconographie monétaire. Et puis il existe également une quatrième catégorie qu'on appelle l'as grave, ce sont des lingots ronds, coulés, qui ressemblent aux monnaies euh, frappées, mais qui sont bien coulés, et euh, qui s'échelonnent pareillement sur euh, toute une gamme de, de dénominations qui vont de l'as, qui pèse une livre, au douzième de livre qu'on appelle l'once et qui pèse environ 27 grammes. Donc voilà, c'est vers 310-300 avant Jésus-Christ qu'apparaissent vraiment les monnaies romaines, et très vite, cette ethnique romaïone, les Romains en grec, va se transformer en romano, et on a là vrai, véritablement un, un monnayage romain, au sens où la légende passe du grec au latin. On voit bien le, le paysage de ces monnaies, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certaines de ces monnaies vont figurer d'un côté Janus, et de l'autre une proue de navire alors, il faut avancer un petit peu dans le temps pour voir apparaître une systématisation de l'association au droit de la figure de Janus et au revers de la proue. Donc, les monnayages dont j'ai évoqué tout à l'heure la typologie euh, euh, se mettent en place donc, vers 310. Il va y avoir deux phases. Une première phase au cours de laquelle on va avoir des circulations très séparées autour de Rome. On va dire qu'au nord de Rome vont circuler le bronze coulé, la signatum, la grave, parce que ça correspond à une ère où déjà à l'époque des étrusques circulaient des, euh, des monnaies lingots qu'on appelle des rameaux secos, 
des rameaux sécaux, puisque sur ces lingots euh, de forme euh, allongée apparaissaient des, des motifs assez euh, banals euh, de, de branches et d'arêtes. Donc cette euh, monnaie, on va dire pré-monnaie étrusque, euh, c'est dans ce secteur-là que vont circuler ces monnaies coulées. Et puis les monnaies frappées que j'ai évoquées tout à l'heure d'argent et de bronze, elles, elles vont circuler dans l'espace où déjà circulent en abondance euh, des monnaies civiques et des monnaies d'argent et de bronze, c'est-à-dire ceux des monnaies et des frappes civiques grecques du sud euh, de l'Italie et de Sicile. Donc on a là une circulation, un monnaie romain qui fonctionne avec deux niveaux et deux aires différentes qui correspondent à des besoins et à des traditions différentes au nord de Rome et au sud de Rome. Et puis, à partir des années 250 avant Jésus-Christ, on va dire, et le vrai changement s'opère vers 225 avant Jésus-Christ, il y a une forme d'unification qui va se mettre en place avec la fin de, de ces lingots lourds qu'on appelle l'assignatum. Romano, la légende, va être transformée en Romano puis Roma. Donc on va avoir une modification dans la légende, une forme d'unification de la, de la typologie. Et puis vont apparaître euh, à cette époque, vers 230, 225, 217. C'est très difficile d'établir des, des datations très précises puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, apparaissent un double monnayage d'argent et de bronze avec à chaque fois une tête dite janiforme, une double tête. Donc pour le monnayage d'argent, on va avoir une tête imberbe avec un quadrige au revers qui est conduit par le dieu Jupiter. C'est ce qu'on va appeler le quadriga. Qu'est-ce qu'un quadrige Alors un quadrige, c'est un char tiré par quatre chevaux, un bige, deux chevaux, etc. Donc c'est le, le char de, de, de Jupiter triomphant. Hein. Une, il y a aussi une, associa une association très étroite entre cette représentation de Jupiter à cheval euh, dans un quadrige et la figure du triomphateur à Rome après une victoire euh, sur terre ou sur mer. Donc il y a, des, il y a une dimension, on va dire, militaire et, et victorieuse dans cette euh, image euh, monétaire. Donc ça, c'est pour l'argent. Ce sont des monnaies qu'on appelle le quadriga. Et puis, pour le bronze, va apparaître également une tête janiforme, mais cette janiforme barbue d'un homme d'âge mûr, associée systématiquement avec, au revers, une proue, et euh, en fait, tout particulièrement les rostres, c'est-à-dire les, 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 les éléments de bronze qui servaient à éproner les navires ennemis. Ça correspond à un élément des navires de guerre romains et des navires de guerre antiques en général. C'est donc vers 225 qu'apparaissent ces monnayages-là et la, la, la monnaie de bronze va être déclinée ensuite en différentes autres monnaies ou associée à la proue et au rostre, on verra d'autres types. Mais l'association véritablement entre Janus et le, la proue, c'est à partir de ce moment-là qu'elle se systématise. On a vu avec Jean-Baptiste Guillaumin qu'il y avait eu un doute parmi les spécialistes sur la religion de Macrobe. Certains ont avancé qu'il était païen, les plus nombreux, et d'autres, plus récemment et moins nombreux, ont prétendu, en particulier en arguant qu'il s'appelait Théodose, un de ses noms était Théodose, qu'il était chrétien. En tout cas, on est à un moment crucial, au début du 5e siècle, où le christianisme commence à l'emporter sur le paganisme. Qu'en est-il de la situation de ces symboles sur les monnaies en circulation Bien. À l'époque de, de Macrobe, la, 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 la monnaie n'a plus rien à voir avec celle des années 210-230 avant Jésus-Christ qu'on a décrit tout à l'heure avec les, les quadrigati d'un côté et le bronze frappé avec la proue et Janus de l'autre. Il y a eu toutes les réformes de la République, puis d'Auguste, puis les réformes d'époque tétrarchique et constantinienne, donc 27 avant Jésus-Christ pour Auguste, tétrarchique, Constant, Constantin, on est dans les années 290-330. Et donc à l'époque de, de Macrobe, il ne reste plus qu'un système à deux monnaies, une monnaie d'or, qu'on appelle le sou, solidus en latin, qui est taillé au 1,72e de livre et qui pèse environ 4,5 grammes. C'est le dollar, en quelque sorte, de la Méditerranée à l'époque. Et puis des toutes petites monnaies de, 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 de cuivre de très basse euh, valeur qu'on appelle des minimi, des toutes petites pièces qui pèsent à peine un gramme et, et 10 mm de, de diamètre. Comme nos 1 centime d'euro. À peine, voilà. Elles sont rouges, elles ont la même couleur. Donc on a des pièces rouges d'un d'un côté, du cuivre et du pièce jaune, de l'or et presque plus d'argent, sauf dans des cas très particuliers de monnaies distribuées aux soldats. Et donc ce système monétaire à deux métaux. Euh, il est le support encore d'images, et d'images très sophistiquées. Et les images que voit Macrobe quand il, euh, il, a, il naît, qu'il arri il arrive au monde, on est à la fin du IVe siècle, ça reste quand même des images encore très marquées par euh, l'idéologie impériale, avec des victoires, avec des représentations des empereurs, euh, des euh, empereurs qui terrassent des barbares... Euh, 
Et puis progressivement, c'est à partir vraiment, véritablement de, de, de la deuxième moitié du quatrième et surtout au début du cinquième siècle de notre ère que tous ces symboles euh, du paganisme euh, qui pouvaient être réinvestis de symboles chrétiens aussi, mais toute, toute cette imagerie euh, traditionnelle euh, caractéristique de la monnaie romaine impériale vont progressivement disparaître ou en tout cas être remplacés par euh, des symboles purement chrétiens. C'est par exemple la croix qu'on n'a quasiment pas vu apparaître, qui n'apparaît que très tard et qui n'est pas présente sur les monnaies du IVe siècle, eh bien la croix va s'imposer à partir de la première moitié du Ve siècle de notre ère. Et en parallèle, ce qui est très intéressant, c'est que Macrobe, dans son œuvre, est souvent nostalgique d'une époque d'un âge d'or, et précisément sur les monnaies de son temps, les empereurs ne cessent de proclamer le retour d'un âge d'or grâce à leur victoire, alors que paradoxalement, on est dans une période où les empereurs voit souvent euh, poindre la défaite à l'horizon, euh, les barbares, comme on dit, avec un B majuscule et beaucoup de guillemets, euh, envahissent l'Empire, euh, Alaric va saquer la ville de Rome, euh, prendre Rome, alors qu'elle euh, avait été inviolée depuis euh, la, la haute époque républicaine, et puis euh, les Vandales vont conquérir l'Afrique euh, dans les années 430, justement au moment où il écrit. Donc une sorte de, de, de hiatus, une sorte de tension hein, dans les images monétaires de l'époque de Macrobe, entre d'un côté un christianisme triomphant, un empereur vainqueur, protégé par Dieu, et puis une situation de crise, crise grave, et en même temps la disparition de toute une imagerie, de toute une symbolique à laquelle il est très attaché, quand on peut voir tout ce qu'il peut écrire sur ces sujets-là dans son œuvre. Les siècles passent, les langues, les monnaies, les dieux changent, mais l'argent reste. Revenons aux dieux justement. Dans l'épisode précédent, Dominique Briquel, grand spécialiste du monde étrusque et italique, nous avait raconté comment Janus, dans la mythologie romaine, roi du Latium ayant son palais sur le Janicule, l'une des collines de Rome, avait accueilli Saturne, chassé de l'Olympe par son propre fils Jupiter, et comment le titan déchu, pour l'en remercier, lui avait transmis les techniques agricoles, la construction navale et bien sûr l'art de battre monnaie. En ce mois de janvier 2024, intéressons-nous d'un peu plus près à Janus, ce dieu aux deux visages qui préside à tous les passages comme à celui d'une année vers la suivante. Alors Janus, donc c'est le dieu du mois de janvier, le, le nom janvier est lié au nom de, de Janus et d'une manière tout à fait normale, euh, c'est lui qui commençait l'année. Il avait sa grande fête du 1er, du 1er janvier, et bien sûr, tout le mois était sous son patronage. Nous avions parlé auparavant de Saturne. Saturne, c'était un dieu de la fin de l'année, destruction du vieux monde, mais qui en même temps un retour aux origines, et qui permet la renaissance. Mais la renaissance, ça va être du ressort de euh, ce Janus, qui euh, était le dieu des prima, le dieu des commencements. Euh, euh, donc c'est lui qui euh, donnait une nouvelle naissance à, à ce monde. Bien sûr, il avait été dans le passé le dieu des origines, mais ses origines étaient renouvelées chaque année. Et le 1er janvier, c'était sa fête. Alors... Quand je parle de Janus comme dieu du mois de janvier, du dieu du début de l'année, évidemment, il y a tout de suite quelque chose, on peut dire, qui cloche. Parce qu'on sait que l'année officielle des Romains, euh, contrairement à la nôtre, ne commençait pas le 1er janvier, mais elle commençait le 1er mars. Autrement dit, ce qui marquait 
le début de l'année officielle pour les Romains, ce n'était pas quelque chose de lié au cycle solaire. Au fond, après euh, cette sorte de fin du soleil qu'était le solstice et de renaissance du nouveau soleil avec le, le mois de janvier, mais c'est un autre moment, du euh, euh, 1er mars. Donc, une autre considération, non plus euh, astronomique, mais plutôt euh, naturaliste, euh, la, le début de la renaissance de la nature, puis alors pour les Romains, évidemment, qui étaient des guerriers, euh, les débuts de la saison guerrière, etc., et euh, le recommencement des activités, des activités officielles. Alors, c'est quelque chose dont euh, il faut avoir conscience, cette euh, dualité un peu étrange, parce que ça explique quelque chose, au fond, que nous vivons sans en avoir euh, euh, vraiment conscience, qui est que le nom de nos mois, bon, nous savons bien que nous avons 12 mois d'à peu près 30 jours et une année solaire de 365 jours, mais si on regarde le nom de nos mois, ben, il y a une série qui se repère très bien. Euh, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, ça, euh, même ceux qui n'ont pas fait de latin, on sait bien que c'est 7, 8, 9, euh, 10. Mais après, on a janvier et février qui sont différents, puis d'autre part, avec notre année de 12 mois qui commence en janvier, bah, comment se fait-il que décembre, ce soit le numéro 10 alors si je peux dire, chez les Romains, c'était encore pire, parce qu'il y avait, euh, avant septembre, il y avait encore Sextilis, le mois d'août, euh, qui est devenu euh, euh, non mois d'août, parce qu'Auguste euh, lui a donné son nom. Euh, avant, le mois de juillet, c'était Quintilis, donc le chiffre 5, et là, c'était non pas Auguste, mais euh, César, le, <rire> la génération euh, d'avant. Donc, euh, pour les Romains, c'est encore plus flagrant qu'il y avait une série, euh, une série numérique. Mais... Alors bien sûr, nous n'avons plus le mois numéro 1, numéro 2, numéro 3, numé <coughs> numéro 4, et même à partir de, de 5 quintilis, il faut remonter aux Romains, mais euh, ça veut dire que ces noms des mois supposent un début au mois, euh, au mois de mars. Donc ce qui est un peu contradictoire avec le fait que euh, Janus était le dieu du début de l'année. Alors... Je veux dire, il y a euh, des savants, et déjà dans l'Antiquité, euh, certains auteurs disaient que les Romains ont une année de dix mois. Bon, personnellement, ça m'a toujours semblé assez bizarre, parce qu'une année, si on veut que ça corresponde au rythme des saisons, forcément, c'est une année solaire, donc il doit y avoir à peu près 365 jours. Inversement, le, le mois... Le mois, ben, il suffit de se reporter à l'étymologie. Euh, euh, en latin, c'était <coughs> mensis, et euh, c'est lié euh, à un nom de la lune. Donc le, euh, le mois, une notion, euh, <coughs> une notion lunaire. Donc on a nécessairement à peu près 12 mois lunaires dans une année solaire, Alors, évidemment avec un petit décalage, il faut toujours euh, des adaptations, et on sait que ça n'a jamais été très facile, parce qu'on n'arrive pas à faire coïncider un compute par des mois lunaires et une année entièrement solaire, mais en tout cas, pour ce qui est du chiffre des mois, c'est nécessairement 12. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les Romains, au fond, avaient accepté une sorte de dualité. Il y avait l'année officielle qui commençait au mois de mars, en fait, ils en étaient très fiers, parce que les Romains se considérant comme des guerriers, Mars, le dieu de la guerre, euh, c'était tout à fait favorable pour l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et leur vocation de dominateur de, du monde. Mais en même temps, ils avaient conscience qu'il euh, se passait quelque chose auparavant. Et vous avez justement ces deux mois, janvier et février, qui sont des mois un peu bizarres, parce qu'ils ne sont pas numérotés. Euh, on ne les a jamais appelés le mois 11 et le, le mois 12. Non parce qu'ils avaient d'autres valeurs, d'autres significations. Et alors, euh, pour Janus, on voit très bien, c'est euh, ce mois des commencements, ce mois du, euh, des renouveaux, où la nouvelle année est encore en gestation, si on veut, elle se trouve déjà là euh, pour ce qui est du cycle solaire, mais elle ne, fera ce, elle ne prendra réellement son effet qu'à partir du mois de mars. Alors, le mois du février, de février, c'est encore plus compliqué. Parce que euh, le nom de février est, est, lié, est lié à des mots qui signifient purification, des choses de ce genre-là. En fait, le mois de février, c'est un mois de purification, mais aussi un mois lié à la fête des morts. C'est, euh, euh, au fond, ce passage 
par tout un passé, un passé qui est aussi fait de nos ancêtres, qui est aussi fait mmh. des morts qui nous ont précédés, mais à partir des, euh, desquels, bien sûr, la nouvelle année va, va ressortir. Et il y avait euh, ces rites, d'ailleurs, qui ont existé dans beaucoup d'autres civilisations, où on se débarrassait d'un vieillard qu'on appelait le vieux de Mars, et on repartait avec l'année la, nouvelle. avec Maxime Cambrelin, le chef d'orchestre de ce podcast, de ce voyage à travers les Saturnales de Macrobe. Et j'ai envie de lui poser cette question. Pourquoi mettre entre les mains des collégiens, devant leurs yeux, cet extrait des Saturnales de Macrobe Leur montrer, leur présenter, parce que, parce que je, je l'aime. Il, il parle d'identité. C'est celui d'un père qui rassemble toutes ses connaissances pour les transmettre à son fils. On est dans, dans l'idée de, de fixer, de transmettre une culture qu'il a peur de voir, de voir disparaître face, face au changement profond du, du monde romain avec la victoire du christianisme. Euh, et, et cette identité macrobe dans, dans l'extrait qui nous concerne, elle, elle tient à ses croyances religieuses, sans doute païennes comme on a pu le voir, mais aussi par la littérature, des références à Virgile, à Hygien, euh, par la langue, puisque comme, comme beaucoup de Romains de la haute époque, il fait des étymologies, il explore des expressions idiomatiques par les mythes aussi, évidemment, autour de Janus, de Saturne, et qu'on re retrouve ici sur les monnaies. Dans notre monde contemporain, où on est bombardé d'images, euh, on, on ne prête pas assez attention aux monnaies que nous utilisons, qui circulent, et, et aux messages qu'elles véhiculent. Cet extrait de Macrobe, avec les élèves, c'est l'occasion de lancer une discussion sur, euh, sur l'identité avec des élèves comme les miens, en éducation prioritaire, où les origines sont variées, les religions tout autant, et ça permet de, de, de voir comment on peut trouver son identité, sa place dans une société, et comment on peut essayer de se construire une culture commune. Alors, vous pointez le fait que dans le monde d'aujourd'hui, euh, on ne prête pas assez attention euh, aux monnaies et aux objets en général qui nous entourent. Ça tombe bien parce que quand vous êtes arrivé dans le studio des Humanités dans le texte, j'ai tout de suite été frappé par une petite broche que vous aviez sur votre manteau et une broche qui est en forme d'une lettre grecque, oméga, dont je ne connaissais ni le nom ni la fonction. Et vous m'avez dit que c'est une... Une fibule en oméga euh, moi je la porte comme une broche parce que je ne porte pas de vêtements drapés comme les Grecs ou les Romains et je n'ai pas besoin de les faire tenir autrement que par des boutons ou, ou les, les autres accessoires qu'on utilise aujourd'hui. Mais euh, je suis attaché aux objets, euh, c'est souvent par les objets, par les images qu'on peut euh, attirer l'attention des élèves. Alors la mienne, elle vient juste d'une boutique de musée, mais elle permet de, de montrer aux élèves qu'il y a eu d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de, de porter ses vêtements, de les attacher... Mmh et de réfléchir à des choses toutes simples comme euh, l'invention du bouton ou du pantalon. Et alors, ce sera pour un autre podcast que d'explorer euh, l'invention du bouton et du pantalon. Mais par contre, en revenant encore aux monnaies, parce que vous n'êtes pas venu seulement avec cette fibule, vous êtes venu aussi avec quelques pièces de monnaie que vous, allez comme ça, vous avez comme ça étalées euh, comme une sorte de, de cow-boy de l'Antiquité euh, sur la table de, des humanités dans le texte. C'est des belles monnaies de bronze de tailles différentes et certainement d'époques différentes. Est-ce que vous pouvez les faire sonner pour que nos auditeurs aient au moins le son sonnant et trébuchant des, des monnaies romaines alors, euh... En plus d'être professeur de lettres classiques, je suis aussi numismate, collectionneur de monnaies. Alors, je vais vous apporter quelques exemplaires qui correspondent au texte de, de Macrobe. Euh, on a des bronzes de la République avec une proue de navire et une tête de Janus pour l'as, mais aussi un sextance avec Mercure, une once avec Roma. On en a un avec la tête de Pompée. Et euh, j'aime avoir de l'Antiquité qui m'accompagne, qui vient avec moi et, et souvent avec les élèves. J'en apporte aussi en classe. Ils peuvent les voir, les toucher faire jouer la lumière, essayer de les déchiffrer. Et ils sont souvent étonnés qu'on puisse avoir des objets si anciens. 
Euh, on ne vit pas dans un présent permanent et, et des objets très vieux qui ont traversé les siècles et même les millénaires ici euh, peuvent, peuvent encore circuler et souvent susciter la curiosité, euh, lancer la réflexion, lancer la discussion. Comment est-ce que vous diriez que la connaissance de l'Antiquité joue son rôle dans la formation des, des jeunes adultes ou des adolescents que vous avez face à vous euh, C'est souvent... Euh connaître les, les, les sources du, du, du monde contemporain dans lequel nous vivons. C'est euh, souvent le point de départ d'une réflexion. Je sais qu'avec mes élèves de collège, l'Antiquité, le latin et le grec est l'occasion de lancer des réflexions philosophiques par les philosophes de l'Antiquité. Des questions aussi importantes que le bonheur, l'amitié. Elle était au cœur des réflexions philosophiques de l'Antiquité et au cœur des préoccupations de mes collégiens. Donc là, les deux se rejoignent et on peut tout à fait voir que 2000, 2500 ans avant nous, on était pareil. Ainsi s'achève ce deuxième épisode du podcast Les Humanités dans le texte consacré au Saturnal de Macrobe, au Dieu des origines et à la naissance du monnayage à Rome. Merci à Maxime Cambrelin pour avoir coordonné le dossier Odysseum qui a servi de base à ce podcast. Merci à Dominique Briquel, Jean-Baptiste Guillaumin, Anthony Austin d'être intervenu au cours de ce programme qui a été réalisé comme d'habitude par Émile Gaillozo, responsabilité scientifique en Cadane. Et pour nous quitter, place maintenant à la musique et au dédale de Carole Beffat.